Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian și în scurtul tutorial de astăzi vreau să vă anunț ceva foarte important. Mai exact, Microsoft nu va mai oferi update-uri pentru Windows 7 și Windows 8.1 pentru cei care au procesoare din a șaptea generație, Kaby Lake, Intel Kaby Lake și a șaptea generație Bristol Ridge de la AMD sau Ryzen, da? Aceștia nu vor mai oferi update-uri pentru Windows 7 și Windows 8.1. Windows 7 a debutat în 2009, Windows 8.1 în 2013. Dacă aveți unul din aceste procesoare, puteți rula în continuare Windows 7, dar veți primi tot felul de erori atunci când o să doriți să faceți update-ul. Dar probabil asta nu e un lucru foarte grav, să zicem așa, pentru România, pentru că Majoritatea utilizatorilor au Windows-ul crăcuit, nu folosesc licență, dar dacă aveți un Windows cu licență sau plănuiți să cumpărați un Windows 7, voi având un Intel Kaby Lake pe laptop sau pe desktop, sau un uh, Bristol Ridge sau un uh, Ryzen de la AMD, trebuie să luați în considerare faptul că nu veți mai putea primi update-uri. Uh, Microsoft la toată treaba asta argumentează că nu mai fac acest lucru pentru că aceste sisteme de operare sunt destul de vechi și în anul când ele au fost concepute nu se știa de Kaby Lake, de Bristol Ridge și Ryzen atunci și vor să se focuseze mai mult pe dezvoltarea sistemului de operare Windows 10. Eu sunt de părere că motivul este altul, faptul că din toți utilizatorii de pe glob 47% încă folosesc Windows 7 și, din păcate, marketingul pentru Windows 10 nu este la nivelul la care și-ar și -ar fi dorit Microsoft. Da? Deci adopția pentru Windows 10 nu este atât de bună pe cât vor ei, pe cât au plănuit ei și din acest motiv vor să forțeze oarecum utilizatorii să treacă de la 7 sau de la 8.1 la Windows 10, să poată să-și promoveze aplicațiile din App Store, din Windows Store-ul lor, jocurile și așa mai departe. Deci, să se înțeleagă bine, puteți folosi Windows 7, puteți folosi Windows 8.1 pe aceste procesoare, dar nu veți mai primi update-uri de securitate. O să vă las linkul către aceste știri, două linkuri către aceste știri, să le verificați și voi, sunt în limba engleză. De exemplu, câteva site-uri de benchmark-uri au avut mari probleme pe Kaby Lake cu chipul grafic integrat în procesor. Pe Windows 7, Windows 8.1 erau câteva probleme în benchmark-uri, în teste, tocmai din această cauză, pentru că Microsoft nu mai suportă aceste procesoare. Da? Cam asta am vrut să vă anunț, cam asta am vrut să vă spun. Lăsați-mi părerea voastră pe rubrica de comentarii. Care credeți voi că este motivul adevărat pentru care Microsoft nu mai dorește să ofere update-uri pentru Windows 7 și 8.1 în cazul în care rulați procesoare Kaby Lake sau procesoare din a șaptea generație de la AMD? O să, ia, o să apară pe piață în curând și uh, generația de procesoare AMD de la Ryzen și... Bineînțeles, nici, aceștia, nici acestea nu vor fi suportate. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube. La revedere!